హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కెమిస్ట్రీ మీన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియో సెషన్లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ టాపిక్ చూద్దాము లూబ్రికెంట్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ ఫిజికల్ స్టేట్ రిమెంబర్ హియర్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ ఫిజికల్ స్టేట్ అంటే అవి వాటి యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ని బేస్ చేసుకొని లూబ్రికెంట్స్ని మనము త్రీ కేటగిరీస్గా చేసాము ఫస్ట్ కేటగిరీ లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ ఇవి లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంటాయి దెన్ నెంబర్ టూ సెమీ సాలిడ్ లూబ్రికెంట్స్ ఆర్ గ్రీజెస్ అంటే ఇవి సాలిడ్స్ కాదు లిక్విడ్స్ కాదు నెంబర్ త్రీ సాలిడ్ లూబ్రికెంట్స్ ఇవి సాలిడ్ ఫేజ్లో ఉంటాయి ఓకేనా స్టూడెంట్స్ దెన్ లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ చూద్దామండి ఆర్ దీన్ని లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్స్ అని కూడా అనొచ్చు లిక్విడ్ లూబ్ లూబ్రికెంట్స్ రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ వేర్ బిట్వీన్ టూ మూవింగ్ ఆర్ స్లైడింగ్ మెటాలిక్ సర్ఫేసెస్ బై ప్రొవైడింగ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్మ్ బై ప్రొవైడింగ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్మ్ ఇన్ బిట్వీన్ దెప్ సో లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ ఏ లూబ్రికెంట్ అయినా కూడా టూ మూవింగ్ ఆర్ స్లైడింగ్ సర్ఫేస్ల మధ్య మనం యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ యాడ్ చేసిన లూబ్రికెంట్ ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫిల్మ్ ఫామ్ చేస్తుంది సో కాబట్టి ఆ మూవింగ్ ఆర్ స్లైడింగ్ మెటల్ సర్ఫేసెస్ ఒకదాంతో ఒకటి సపరేట్ అయిపోతాయి ఓకే దీనివల్ల ఫ్రిక్షన్ జనరేట్ అవ్వదు స్మూత్ మూమెంట్ ఉంటుంది మెషిన్ సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద లూబ్రికెంట్ లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్ కూడా ఈ ఫంక్షనే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకేనండి రైట్ దెన్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్స్ ఆర్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్ సో మనము లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ని టూ కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం ఫర్దర్గా ఓకే కేటగిరీ వన్ ఈస్ అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అండ్ దెన్ స్టూడెంట్స్ కేటగిరీ టూ ఈస్ మినరల్ ఆర్ పెట్రోలియం ఆయిల్స్ ఓకేనా రైట్ సో లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసాము అనిమల్ ఆయిల్స్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ పెట్రోలియం ఆయిల్స్ ఆర్ మినరల్ ఆయిల్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనము అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం చాలా ఈజీ అండి అంత థియరీ అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ నేమ్లోనే ఉందండి అనిమల్ నుంచి కానీ లేదు ప్లాంట్స్ నుంచి కానీ ఏదైనా లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అది అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ ఓకేనా సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ ఆర్ యూస్డ్ యాజ్ లూబ్రికెంట్స్ బిఫోర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ అంటే పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ డెవలప్ కాకముందు అంటే మన దగ్గర డీజిల్ కెరోసిన్ ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ మన దగ్గర లేకముందు అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో క్రూడ్ ఆయిల్ అన్నది తెలియనప్పుడు అప్పట్లో అనిమల్ నుంచి వెజిటబుల్స్ నుంచి అంటే ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చిన ఆయిల్స్నే లూబ్రికెంట్స్గా వాడేవాళ్ళు మన పాత రోజుల్లో ఓకేనా దెన్ ఈ అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్కు ఉన్న ప్రత్యేకత ఒక పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే దే ప్రొసెసెస్ గుడ్ ఆయిలీనెస్ చూడండి స్టూడెంట్స్ దే ప్రొసెసెస్ గుడ్ ఆయిలీనెస్ ఆయిలీనెస్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రాశాను చూడండి ద ప్రాపర్టీ విత్ విచ్ ద ఆయిల్ స్టిక్స్ టు ద మెచిన్ పార్ట్స్ అంటే ఆయిలీనెస్ అంటే మనందరికి బాగా తెలుసండి మీ దగ్గర కో మీ మీ చేతికి కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ పామ్ ఆయిల్ కానీ అటాచ్ అయింది అనుకోండి మీ వేళ్ళ మధ్య చాలా స్టిక్కీగా ఉంటుంది చాలా జగటగా ఉంటుందండి ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఆయిలీనెస్ అని అంటాం ఆయిలీనెస్ వల్ల పాజిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆయిలీనెస్ అంటే జగటగా ఉందనుకోండి చాలా స్టిక్కీగా ఉందనుకోండి మెషిన్కి బాగా బైండ్ అవుతుంది ఓకేనా దీనివల్ల ఫ్రిక్షన్ తగ్గుతుంది బట్ దీస్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ ఈజీలీ హైడ్రోలైజర్స్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ బట్ అనిమల్ ఆయిల్స్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ చాలా కాస్ట్లీ అండి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఇవి అండ్ ఈజీగా ఆక్సిడైజ్ అయిపోతాయి అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే ఆక్సిజన్ అనిమల్ ఆయిల్స్ని వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ని ఈజీగా డెస్ట్రాయ్ చేయేస్తుంది ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది అండ్ కొంతవరకు ఈ అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ హైడ్రోలైజ్ కూడా అయిపోతాయి అంటే వాటర్ తగిలింది అనుకోండి మాయిస్చర్ ఉంది అనుకోండి ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతాయి సో దీనివల్ల లూబ్రికేషన్ ప్రాపర్టీ దెబ్బతింటుంది ఓకేనా స్టూడెంట్స్ దెన్ నవే డేస్ దీస్ ఆయిల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ బ్లెండింగ్ ఏజెంట్స్ ఫర్ మినరల్ ఆయిల్స్ సో ఇప్పట్లో మనము అనిమల్ ఆయిల్స్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ని యూజ్ చేయట్లేదు మరి ఎలా యూజ్ చేస్తున్నామంటే మినరల్ ఆయిల్స్ ఆర్ పెట్రోలియం ఆయిల్స్కి మనము ఈ అనిమల్ ఆయిల్స్ని వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే బ్లెండింగ్ ఏజెంట్స్గా యాడ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థౌజండ్ ఎంఎల్కి టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మినరల్ ఆయిల్స్కి ఆయిలీనెస్ అంటే స్టిక్కింగ్ ప్రాపర్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా అండి దీన్నే బ్లెండింగ్ ఏజెంట్ అని అంటాం అంటే మిక్స్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆలివ్ ఆయిల్
So these oils are obtained by fractional distillation of crude petroleum. Man, under the bag, tell somebody. Man, fields and combustion chapter lo petroleum refining guruji pan neat ka choose up. Mere kaalante video choda chhu. So man ko atmos earthlo door ke tar tuante petroleum ne crude oil ne refine jeste. Oche oil se mineral oils or petroleum oils. Fossil products andi. Okay na? The length of hydrocarbon chain varies from 12 to 15 carbon atoms. So e mineral oils lo మీరు యూస్ చేసే ఈ హైడ్రోకార్బన్లో ఉండే కార్బన్ నంబర్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుంది ఓకేనా మినరల్ ఆయిల్స్ ఆర్ యూస్డ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యాజ్ లూబ్రికెంట్స్ బికాస్ దే ఆర్ చీపర్ అండ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అబండెన్స్ సో అనిమల్ ఆయిల్స్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్తో కంపేర్ చేస్తే మినరల్ ఆయిల్స్ చాలా చీప్గా దొరుకుతాయి అంటే చాలా లో కాస్ట్ అండ్ చాలా ఎక్కువగా మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి విరివిగా దొరుకుతాయి ఓకేనా దెన్ బట్ దే హ్యావ్ పూర్ ఆయిలీనెస్ విచ్ క్యాన్ బీ ఇంక్రీజ్డ్ బై బ్లెండింగ్ విత్ అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నామండి అవునా రైట్ సో మినరల్ ఆయిల్స్కి పెట్రోలియం ఆయిల్స్కి ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ మినరల్ ఆయిల్స్ పెట్రోలియం ఆయిల్స్ మెటల్ సర్ఫేస్కి అంత ఈజీగా బైండ్ కావు ఆయిలీనెస్ తక్కువ ఉంటుంది ఆయిలీనెస్ పెంచాలంటే ఏం చేస్తాం సింపుల్గా మినరల్ ఆయిల్కి పెట్రోలియం ఆయిల్కి మీరు ఈ పామ్ ఆయిల్ కానీ టాలో ఆయిల్ కానీ అనిమల్గా అంటే అనిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ మీరు యాడ్ చేయండి యాడ్ చేస్తే మినరల్ ఆయిల్స్కి ఈ ఆయిలీనెస్ ప్రాపర్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే అండి సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ లూబ్రికెంట్స్ అమాంగ్ దట్ ద ఫస్ట్ కేటగిరీ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఈజ్ ద లిక్విడ్ లూబ్రికెంట్స్ ఆర్ లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్స్ దెన్ ఇన్ ద కమింగ్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద గ్రీజెస్ ఆర్ సెమీ సారీ లూబ్రికెంట్ స్టూడెంట్స్ థ్యా